¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Larín, te traje este mango. ¡Gracias, Junior! <risa> Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. ¡Mamá, te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. Junior, te traje este manguito. Gracias, mamá. ¡Ya sabía caca! Vámonos, amor. No te aburrí de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. ¿Y este? Está bonito. Pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso. Pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí. Vámonos, amor. Ya vámonos, amor. Juguemos juegos de maquinitas. ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! <risa> ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Ah. ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! Mm, mm. ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Uy. Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra mm. ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir <risa> Mamá, me chuqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes Hola, suegra ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar. ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor. Vaya, está bien, pues. No me lo voy a comer. Me voy a comer otro. ¡Ey! Ustedes solo de llorones y enojados. Aprendan a las bananas que miren qué felices están. ¡El frío! El... ¡Ay, qué helada está el agua! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos. No, mamá, no va a pasar nada. Esas son mentiras. 11 minutos después. <risa> mamá, se me quemó el teléfono. Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. Larín, oh. deja eso que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quiera Yo solo quería un Doritos Hija, ¿me regalas un Dorito? Ah, sí, agarralo mamá Gracias hija Larín, toma, aquí está tu Dorito Gracias abuela ¿Qué pasó microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura 
¡Lari! <risa> ¡Le saqué las baterías! He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior agarró una concha. Gracias, mamá. A ti le agarró una concha. Judy agarró una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso, mira, mira Mira, ¿y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa este bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Je, yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. No me voy a alcanzar a comer los dos siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo, ¿sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? <risa> Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito, me lo voy a comer mm. ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca, listo en los vasos! ¡Para huevonear y para comer son bueno, pero para trabajar nada! Vaya Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto, me dio la mitad <risa> También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me diera la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto, me dio de su coca también Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapié el piso, saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día, nos vamos mañana para México Por favor, gente, denle Denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México. ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise. Mi mamá va a estar enojada conmigo. ¡Ay, me duele! ¡Ah! ¡Ah!
Mucho, mucho más tarde. Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo. Mañana voy a platicar con ah. la directora para que te dejen de molestar a esos niños. Alcanzame la tijera y agarraste mechón, ve. ¡Ey! Trajeron una tarea de cartón que nos pidieron. Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike. Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike. Y con eso crees que me vas a ganar. Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica <risa> Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar jalapeño <risa> ¡Habanero! <risa> ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡No! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no, no tenés perdón, escapatoria! No ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! Larín, anda, tráeme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, mamá, vieras, allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. Y los huevos, Larín, los huevos también eran así de grandotes. Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocodrilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón Que me aventó al río <ríe> Qué aburrido está con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay trajes Mamá se va a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día Te dispara Yo volveré yo siempre Never goes out of sight The first thing we gotta do is No one wants and Bueno, si tanto me andas persiguiendo Pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? ¿Para qué doblar la ropa? Puede ir así Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tatara, tatarabuela Eso se hace así ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Ah! ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonito una playa También traje una bicicleta para que juegue el Arin Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita 
y le escobo para hacer limpieza después. Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada. Por último, me traje también mi novio en maniquí. Hasta un maniquí anda ahí. Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el serrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. Vaya niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. <risa> me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. <risa> El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. <risa> Tengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Darín, vamos a entrar a ese oxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. Lo siento. No, este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicas. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín, ahora va usted Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo, ahora va usted Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. <risa> Soy malo. <risa> ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. <risa> Larín Junior, deja de estar haciendo eso. Cuando tu papá es albañil. Papá, no has visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lavate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡Ah! No, no. Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por 
ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme nano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Uy. Oh. Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente uh. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y, y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía mamá, te me dije! Duele, ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡No lo puso! Ya me cansé que Larin Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor Larín no. Como que te hace falta algo más para No, que soltame estés callado. Callado. El que ríe de último ríe mejor ¡Me lo por favor! ¡Me lo por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos, le voy a decir que sí tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada <risa> Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien. Cincho de hierro. Se terminó la clase, pueden irse. Sí. Vamos a jugar maquinitas. Sí. Vámonos, vámonos a jugar ya. Mira, allá están las maquinitas. Sí, vamos, 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 vamos. Nos cambia 5 dólares en Cora. Gracias, gracias. Ay, nuestros no, niños son los hijos de la comadre, le voy a contar. Dale, dale. Sí. Y vos ya no tenés. No, ya no. Seguí jugando, más, vamos. Sí, sí, sí. Uy, ya perdimos. Jugamos otra. Démosle. Uy, Alarín, me quedé sin nada. Yo también. Ah, Vámonos para la casa. Vámonos. ¿Y de dónde venís, Larry? En la escuela andábamos, Doñita, ¿va, Larry? Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larry, he mandado a hacer el cincho de hierro. Vení para acá. ¡Oh! Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. No, no. ¡Ey! ¡Ey! Hey. Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo en la tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo Pase, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale 
Quizás ese sí era el esposo. ¡Permiso! ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van cinco que me entran con el mismo cuento. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. El anaranjado. Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste <risa> Papá, ya puedo pararme de cabeza <risa> Papá, ya puedo trabajar <risa> Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado Otra vez no se recogió bien Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me no queda Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Amor, nos vamos ya Ya voy amor, es que no hay que ponerme Esta no, esta tampoco Peor esta Nunca se decide por una camisa Bueno, me voy a ir para el carro Muy cortita Esta no Ya me aburrí de estarle esperando Ah, ya sé, voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? No, amor, es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieran No, ese mensaje es saber de qué mujer es y me lo estás ocultando Apúrate, vámonos ya, siempre me haces enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde Sí, mi amor Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo Ay, nena, pero correte, por favor Ay, Dios santo Vení, vení, nena, ¿estás bien? Cuando copias en un examen eh, oh. ¿Cuánto era 3x4? Um, oh, no me acuerdo. Um, ya sé, voy a copiarme de mi compañero. Sí. Eh, 2 más 4, un 5x6. ¿Qué difícil es esto? ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Los del fondo? Como vuelvo a escuchar un gritito más, os vais los dos fuera. Oh, ¡Perdón! ¿Cuánto es 5 más 5? Dame un examen que nos van a pillar. Ah, 5 más 5 son 7. Ah. Oh, que no te copies. <risa> es un momento, es de acá si lo tengo, un momento. Ahí va. Ahí va. Mi examen. Eh, ¿Se puede saber qué está pasando? Oh, ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuenta. Eh, uy. Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? <risa> Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Aquí está tu comida, Larín. 
Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Mmm ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad es que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar teando gusto Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar miedo? Es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Uh. Ahora venga, corre, vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre uh. Uh. ¿Qué estás mirando? Uh, nada, nada, nada ¿Cómo? Llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Uh, yo sí quiero <risa> Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias <risa> uh. eh, Niño ¿Quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo. ¿Y fosquitos pinta lengua? ¿Pinta luenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos. Y son nuevos también. Uh, dame uno. Uh, toma. Uh, perdón. Uh, tú no preocupa. <risa> ¿De qué te ríes? Que se te está quedando la lengua azul. <risa> ¿Cómo que azul? Ah. A mí también El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pu... Ay... Ana, boludo Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tostitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Taquis azules ¡Ah, ¡Qué rico! Sabritas adobadas hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón mm. Está riquísimo pero sigue ganando el taqui Ahora rancherito mm. Mm. Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso Venga cariño, levántate que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi Sí, que ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y sí, ya verás que guay, cielo Pues corre, baja, que ya te prepara el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, cielo, esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto. este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala, con la cava energy! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana, o sea, ya, el primer día de clase es tarde, tarde, como siempre eh, No, 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 no te preocupes, que yo al colegio ese no, no voy a ir, no te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carraquilla de la... ¿Qué es eso que pita? Ostras, son Google a Rulos, que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, Rulos, voy para allá, insofactus, voy para allá Oye, 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 ¿quién es la rulo? Ay, no, mi, mi cruz, tronco, mi cruz, no esas brasas, madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Princesa Sofía, la comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda, ¿no sabes esperar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos, no es sopa Oh, Dios mío, ¿acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí, entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra, te agarra la Mmm, está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Los de la primera fila, cuando se ríen en clase Paula ¿qué? ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no 
detrás del profesor. ¡Ariel y Paula! Si puedes saber por qué tanta risita, es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? ¡Se ha sido tú! Los de la última fila, cuando se ríen en clase. ¿Tú, Andrea? Dime, Juanjo. Escucha, escucha. <risa> ¡Qué guarro, tío! Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. Y la leche, ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Me cortaron la luz en mi casa. No sé que están arreglando algo, no sé qué concha están arreglando. Pero como no tengo internet y como no tengo nada, estoy muy aburrido. Así que como estoy aburrido, voy a asustar a mi hermana. Ah. Igual no sé por qué hago este video porque nunca se asusta. Tipo, mi hermana no se asusta por un choto. Me voy a pintar toda la cara de violeta. Igual ya con ver esta cara ya creo que se va a morir del infarto, pero no importa. Ay, ¿saben qué? Parezco, parezco el de Sullivan, el de Monster Inc. Viole. Yole, vení a ayudarme, porfis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estás en su madre! ¡No, no! ¡Sí, acá! ¡Ay, ahora todo el colegio me vio así! Estas muchachas de hoy en día bien jóvenes tienen hijos. ¡Ah, pero mi mamá hace 20 años! ¡Vámonos, hijos! ¡Sí! Bueno, están completos, vámonos. Vayan a traer un vaso, le puedo dar soda. ¡Eh, si no, no le voy a dar! Cuando te tiras una flatulencia en clase... ¡Oh, mierda! ¡Ya viene! Lo van a escuchar todos los de la clase. Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta. <coughs> Oh. Uh. Uh. Me he quedado a gustísimo, ¿eh? Por favor, Javier, vete de la clase Cuando tu abuela hace un directo Voy a ver cómo es esto <risa> Hola <risa> ¡Gonza! ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño A ver, estoy haciendo un directo ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! ¡Ay, si es que no veo! ¡No veo! <risa> Herminia49 se ha conectado. ¡Anda, esta es la mujer del Paquito! ¿Qué tal la cadera, cariño? ¡Que sé que te dolía! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¡Gonzalito! ¡Ay, ay, ay, ay no me pegue! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo... Y a... ¡Calla! Y había un señor Abu. que... ¡Calla! Y el otro día... ¡De verdad! ¡Es que Abu, lo... Verdad. ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa, hijo de verdad. Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. Ah, cuatro. ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes ¿Puede? el pelo de estropajo, vieja. Oye, Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme que no, eso? Que no, que lo han puesto en el chat. ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? No, no, Oye, no, me cago en tu... Abuela, ¿Cómo que le ha puesto...? Ah, mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono, nunca ha mordido a nadie. ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Que... Alfredo Pedo, ¿querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Lari? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda buscando lugares que acabas de estar para ver si está ahí. ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! Yo ¡Perdí te mi gorrito! Tenlo por seguro. Larín, ya me voy para el mercado. Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé. ¡Mi gorrito! Che, uh. sí, ¿no tenía otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mira el tamaño de esto, no me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro ¿Del bidet? 
No sé cómo poronga se llama. Martín, me está jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? Cuando te piden dinero prestado. Larimbo, son mi mejor amigo. Préstame 20 dólares. ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura. Es que no te creo. Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa. Que no ves que vamos a ser papás. Pero eso lo cubre el seguro. Por favor, préstamelo. Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela. Está bien, te lo voy a prestar. Pero porque son para las medicinas de tu abuela. Gracias, yo te lo doy la semana que viene. Y te voy a dar algo extra. Una semana después. Hey, Larín, ya pasó la semana. ¿Me vas a pagar? ¿O qué? Disculpame hermanito, te voy a pagar la semana que viene Un mes después sí, madre, Ya le hice como mil llamadas a este y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A ver por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal estáis? ¿Contentos de volver al curso escolar? No No, pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis que este... Que este curso no pienso pasar ni esto. ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva, ¿eh? Y mucho más grande. Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa. ¿Eh? Eh, pues a mí esta clase no me gusta. Huele a culo. Eh, Santiago, tu culo sí que huele a culo. Así que cállate. ¿Qué? ¡Esa peña! Anda, mira el que faltaba. Eh, Rulas, primer día de clase. ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? Eh, pero espérate, trombo, que todo esto tiene una explicación. Y es que viniendo para acá, se me ha quedado sin sopa la motillo. Que se te ha quedado sin sopa la motillo. Muy bien. Pues ya tenemos el primer castigado del curso. ¡Oh, macho, qué pedorro, colega! ¡Pues me pido! Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa, le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada, solo estoy aburrido Ya sé, voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí, te vas a caer mm. ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Saca rápido esa cosa de la casa Chicas, ¿sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu. Cata. Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo. Cuando era niño. Mamá, te no ape. Sí, sí, ahorita. Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor. Ahorita te pongo el ventilador. <risa> Ay, qué lindo. Ah, pero cuando ya estás grande, mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera, gran brisa, está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Recibir un paquete en las películas. <risa> Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. Eh, Mota, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio oh, Lo siento, cariño, voy yo, no te preocupes oh, Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith eh, Traigo un paquete para Dorothy McGonaghy ¡Wow, uh, sí! Hola, Smith, encantada <risa> Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico oh, Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real <risa> ¡Mamá! ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡No puedo pararle, mamá, que es online! ¡Pues te verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¿Eh? Ah, ¡Lánzalo por la valla, que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lance! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¿Ah? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. Mmm, qué rica, eh. Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito. Gracias, abuela. Karim y Alfredo, ¿jugamos escondelero? Sí. Yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. Y yo me escondo en el ropero. <risa> amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Sí, pero ahí me guardan la cáscara. <risa> 
Adiós. Adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. Ya vine, amor. Que bien, amor, ya comiste. <risa> amor, ¿qué pasa? Porque tenés esa cara. <risa> Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No quería, no hago ese tipo de videos. <risa> Ey, ¿qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos. Este loco dice que está haciendo un río. Apártense que ahí voy. <risa> Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras. ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ah! ¡Se evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos! ¡Fuera! Es que la belleza cuesta. Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada. Voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá. ¡Oh, oh! <risa> ¡Qué brillado! <risa> ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, hijo mío. <risa> Como ¿Cómo jugaban los niños antes? Voy a jugar con mi Game Boy. Uy. Y yo tengo el juego de los patos en el tele. Ah, pero ahora. ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! Ese Fortnite no sirve, es mejor Free Fire. Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza. Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando. Larín, te estoy hablando. Larín, abrí, no te voy a hacer nada. No. No, abrí, no te voy a hacer nada. Es que usted me va a pegar. Ay, no, está rompiendo la puerta. Te dije que abrieras. Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! El mío está peor. ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. Larín, vení. ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprarme una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieran, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada, el mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! Esta cochinadita tonta no viene el internet. Ah, ya sé, con un ver se arregla. Mucho, mucho más tarde. Por favor, señor, que venga el internet. Necesito jugar Free Fire. Necesito. No, hoy sí ya no va a funcionar de por vida. ¿Qué hice? Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. Sí, está bien, papá. Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarles la leche. Vaya, ahora te toca. Sí, voy yo. Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. Listo, papá, ya terminé. <risa> Cuando llamas mamá a la profesora... Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada, voy a preguntar a la profe. ¿Mamá, el ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá. ¡Oh, oh! <risa> ¡Qué brillado! <risa> ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro, que se ha equivocado. ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho, hijo mío.
Tomarse un medicamento en las películas... Oh, Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá. Me duele bastante la cabeza. Oh, espera, mi vida, voy a verte. A ver, cariño, déjame. ¿Quieres? ¡Oh, cielos, Harry! ¡Estás ardiendo! Creo que tienes fiebre, cariño. Oh, ¿Qué dices, mamá? Oh, Harry, ten. Tómate este medicamento. ¿Quieres? Gracias, mamá. Oh, seguro que te sienta genial, mi vida. Oh, Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá. Tomar su medicamento en la vida real... ¡Ah! ¡Javier, ¿qué hace? No, mamá, que me duele la tripa. Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo. No, no es por eso. Siempre te digo lo mismo, Javier, el abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo. Siempre estás igual, Javier. Así normal que te pongas malo. ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver. Bueno, bueno, tranquila. Mira, Javier, si supieras hasta dónde me tienes, es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda. Gracias. Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es. Venga, Javi. Traga, Javi, traga. Javier, ah, Dios mío, Javier, ah, Javier, ay que se me ahoga el niño, Javier suéltalo, escúpelo Cuando Alfreda anda en sus días, ay no, siento que me bajó, ay no, me manché Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda, me voy a tapar con una pared para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme ah, Fue un sueño Cuando vas al médico porque haces cosas raras... Agustín Dom Domingo Domínguez. Hola, buenas. Hola, Agustín Domingo. Sí, sí, sí. Bien, pase, pase, Agustín. Bueno, Agustín, pues me vas a contar un poquito eh, qué te pasa. Que nada, desde hace como una o dos semanas hago como cosas raras con el cuerpo. Vale, ¿cómo que cosas raras? Sí, son como, como gestos, como... ¡Ay! ¡Uy! ¿Ves? No, no sé, no puedo controlarlo. Wow, la verdad que sí que es un poco, un poco extraño, ¿eh, Agustín? No cabe, no cabe duda. O por ejemplo, también me pasa mucho que cojo objetos... Y los tiro para atrás, no sé por qué. Eh, Agustín, ¿puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón, ¿eh? Perdón, es que ya, ya te digo que es que no me, no me controlo. Uy, uy, discúlpame, ¿eh? Wow, wow, wow. Hostia, mira, yo en mis 12 años de, de docencia como, como, como esto, como doctor, no había visto esto jamás. Jamás. Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser que nos vayamos a la camilla y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín, pues me vas a abrir la, la boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito. Así que vamos para allá. No, 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 pero Agustín, no hagas, no hagas, no, Agustín, no te comas el palo, Agustín. Bueno, mira, Agustín, esto claramente es un caso de... Bueno, mira, no sé ni cómo se llama, no te voy a engañar. Pero verás, el problema real de esto es que es muy contagioso. Y creo que me lo has podido contagiar, Agustín. Hola. Ay, hola. Me llamo Luca. Hola, Luca, mi amor. Tengo... Tengo muchos ojos. ¡Ay, qué maldito! Cuando vas al dentista con tu madre... ¡Javier Domingo Domínguez! Ah, vamos, Javi. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? <risa> bueno, cuéntame, Javi, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío que, vamos, que le huele a podrido, vaya. Ah, ¡Mamá! Olor de aliento. Y encima tienen los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y no, habríamos a preguntar pues cuánto valen los braques estos para que se le arreglen los dientes. Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho. Hombre, no, entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impres. ¿Alinean a qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok. ¿Qué? ¿eh? Por favor, haz el favor. Eh, eh. Perdona que os interrumpa, eh, pero es que el crío tiene, tiene razón. Eh. Además, son mucho mejores que los brackets eh, tradicionales porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. ¿Ma? ¿Qué? No, voy a bucear abajo del agua. Bueno, nada. ¿Me avisas cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí. Bueno. Uy, che, ¿qué hora es? Las cinco y media. Hijo.
Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Xinge? 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 ¿Sin pito? ¿Sin pito? Ha dicho sin pito Mi camión de... ¿Estás riendo de mí, chico? No Yo era peligroso, chica ¿Sabes que yo era peligroso, chica? Pues qué bien Tú sabes que es una falta de respeto, chica ¿Tú crees que se puede ir una persona mayor, chica? ¿Tú no puedes ir, chico? Si no cae, tú no Es tu madre de... ¡Fuera de caigo, no! Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombrilla que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya vine, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tarea se le moja A dirección, que voy a llamar a su mamá Uy, taquito, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba, se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado, voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! <risa> ¡Entren pues! Besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! <risa> no, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abu Jolín con la vieja Abuela Ay, Javier, qué susto Ay, perdón, estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Eh, que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te ha olvidado tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Oh, pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomarte la abuela, pastilla y a dormir. ¡Javier! ¡Ah! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien. No, mi amor, no, no. Me queda para el reverendo jeta. Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho. Bueno, mañana me lo corro toda la mía. Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? ¡Ay, no, qué hermoso que me quedó! Me hago una preguntita, ¿por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene amor, amor Ay, ¿y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí... No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Vení para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira, yo me estaba cocinando unas habichuelas con arroz y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más. ¿eh? Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi, cuéntanos un poquito más. ¡Que no, que no! ¡Dicho que no quiero hablar más! Vale, 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 vámonos, Carlos, vamos, vamos. Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. 
Este infeliz se comió toda mi papa. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Cuando le regalas un ordenador a tu abuela... ¡Abuela, mira tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame, dame! Sí, sí, toma. ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas. ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! Oh, oh. Abuela es el HP Chromebook ¿Crom ¿Qué? Chromebook ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela No, no, yo no sé utilizar esto, Javier, toma, descámbialo Que no, abuela, que es súper fácil, mira el libretillo de instrucciones Espera, voy al baño y te ayudo, ahora vengo oh, ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Oh, vale, bien! ¡Hemos ganado el equipo bien! ¡Madre mía, Javi, me he descargado un montón de programas súper guays! ¡Este ordenador va como un tiro! Además, he mirado la batería, le dura 12 horas, o sea que voy a estar aquí todo el día. ¿Qué? ¿Qué? lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada. ¡Stuart! ¡Stuart, me recibes! Pues sí, hijo, lo que te contaba, yo tengo cuatro nietos y tú... ¡Abuela, apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! Niños de antes, en clase de inglés Please open your notebooks in page Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis In English, please Can I go to the toilet? Ok Niños de ahora, en clase de inglés Ok, the notebooks are back to class Eh, teacher, teacher Que me estoy meando, que si sí puedo ir In English, please Perdona Que ya no sé cómo se dice eso en inglés Que me estoy meando, que a ver qué quiere Que me mea aquí encima, me mea aquí encima, ¿no? Go, 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 go Cuando sales al recreo a merendar Hola Hola, ¿eh? Ah, estoy mirendiando. No me gusta que me hablen mientras mirendio. Oh, perdón, ¿qué estás merendando? Bocadillo de pimiento con aliento de rana. Ah, ¡Qué peste! Es una receta familiar. Ah. ¡Ay! ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! ¡He caído de hecho más aliento! Oh, 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 ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío. Oh, ¡Qué peste! ¡Huele a vinagreta! Vaya, con qué batalla de alientos, ¿eh? Yo quiero participar. Ah, ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel. El papel en la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota en la lombriz. La lombriz en la caja. La caja en la lombriz. La lombriz en el zapato. El zapato en la lombriz. Ups. Cuando tu profesor de chino se enfada... ¡Ahora tienes que repetir conmigo! ¿Chundayo? 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 ¿Sinje? 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 ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Ay. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. 